ഇനി അതിഥിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലെ കാട എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫയർ സർവീസിൽ ജോലി നേടുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത രമ്യ ശ്രീകണ്ഠനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി ഏറെ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജോലി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയാണ് രമ്യ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് രമ്യ രമ്യ സ്വാഗതം ലേഡീസ് ബാൻഡിലേക്ക് ഈ ഫയർ സർവീസിൽ ജോലി നേടുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതയാകാനുള്ള രമ്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ശ്രമങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ആഡ് കണ്ടത് ഫയർ നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫയർ സർവീസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ജൂൺ സമയത്തായിരുന്നു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ലേഡീസിനെ വിളിക്കുകയാണെന്നറിഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ജോലി അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ച് അതിന് ലാസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു എക്സാം വന്നത് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നൊരു ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനൊരു മൂന്ന് മാസത്തോളം നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരത്ത് കൈലാസം ഫിസിക്കൽ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ സജിത് സാറിൻ്റെ കീഴിൽ ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയായിരുന്നു അതൊരു കുറച്ച് നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എനിക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അതിന് സാറിനോട് നന്ദി പിന്നീട് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ എക്സാം ഈ ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു കാര്യം ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും കോമൺ ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല കാര്യം ബോയ്സിൻ്റെ കൂടെ വേണം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഫൈനലി ലിസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് ഏക വനിതയായിരുന്നു എന്ന് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടെൻഷൻ തരുന്നൊരു റിസൾട്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ നേരിട്ടേ ഇങ്ങനെ അതാകണം എനിക്കൊരു ഫയർ ഫയർ ഫൈറ്റർ ആകണം എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒന്നും ആയിരുന്നു അല്ല ആക്സിഡൻ്റിലായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ലക്ഷ്യം എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫയർ ഫൈറ്റിങ് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിക്കുള്ളൊരു ഞാൻ ഒരു ജോലി വേണം നമുക്കൊരു ആ ഒരു രീതി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഫിസിക്കലി കായികക്ഷമത ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെയും ഈ വനിതകൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് വനിതകൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും കീഴടക്കുന്നത് പോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് സ ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു റിട്ടേൺ എക്സാം നമ്മുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയായിരുന്നു അത് നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയത് വേറെ എനിക്ക് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർപോർട്ട് സംബന്ധമായിട്ട് ഫയർ റിലേറ്റഡ് എന്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാലും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചിലപ്പോൾ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ശമിപ്പിക്കലാണോ എന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടാകും അതല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ തീപിടുത്തത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഉള്ള പ്രിവെൻഷനും ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്യൂസ് വന്നാൽ അതിനെ നേരിടലും ഡീൽ ചെയ്യാനും ഉണ്ട് പിന്നെ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും എയർക്രാഫ്റ്റ് പ്ലെയിൻ എയർപ്ലെയിൻ അത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല എയർപോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ബിൽഡിങ്സും അതിനകത്ത് എന്തൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് ഫയർ സർവീസ് എ എഫ് എസ് തന്നെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാവോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ
ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൽഹി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിലായിരുന്നു എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് നടന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നൂറ് പേരുടെ ഒരു ബാച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ചിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയതിൽ നൂറ് പേരുടെ ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു ഈവൺ സ്റ്റാഫ്സ് പോലും ജെൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും പേരുടെ ഇടയ്ക്ക് ആദ്യം ഒരു ടെൻഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഈവൺ ഫാമിലിക്കും അതൊരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പം പിന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സംഭവം നമുക്ക് രാവിലെ മോർണിംഗ് ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങും ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങും ഫസ്റ്റ് ഒരു പി ടി സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രില്ലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ തിയറി ക്ലാസ് മോർണിംഗ് സിക്സ് ടു ഈവനിങ് ഫൈവ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ടൈം മൺഡേ ടു പ്രിവെൻഷൻ ആണോ അതോ അത് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി മോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ മോക്ക് ഡ്രില്ലൊക്കെ മോക്ക് ഡ്രില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കുറച്ച് അധികം പേര് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പല സെക്ഷനായിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഡ്രില്ല് നടത്തിയിട്ടൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ മോക്ക് ഡ്രില്ല് തന്നെ ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആ സമയത്തുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമായാലും ഈ ചെയ്യേണ്ട നടപടികളൊക്കെ ആയാലും ഭയങ്കര റിസ്ക്കുള്ള പരിപാടികളാണ് ചില സിനിമകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് പിന്നെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് അതൊരു പേടി എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തീയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് വരും അതനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്നതല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിഞ്ഞ് പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു ബട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി അങ്ങനെ അത് ചെയ്തത് ചെയ്തത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തുകൂടാ അതിപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ എന്താ ലേഡീസ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തന്നത് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാവരും എന്നെ അതിനിപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ അതിനെന്തോ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇത്രയും ബോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനിപ്പോൾ എന്താ എന്നൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം കേരളത്തിൽ തന്നെ സേവനം എന്നതാണോ കേരളത്തിൽ സേവനം ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പോസ്റ്റിങ് ഓർഡർ വരുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റൂ ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അവരുടെ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു ഡിസിഷനിലെ കീഴ് വരും എന്ത് വന്നാലും അവിടെ മറ്റൊരു പുരുഷൻ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഭംഗിയായി തൻ്റെ ജോലി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിനൊക്കെ ശേഷം വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ തുല്യം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല അതിനുള്ളൊരു നമുക്കൊരു തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മീൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോയ്സ് തന്നെയാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ പോലെ ചെയ്യാം എന്നൊരു നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് അധികം ആകെ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നാലാമത്തെ ആളായി രമ്യ ശ്രീകണ്ഠൻ എത്തുകയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആളെ ഇനി ഈ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഈ ഷോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും സ്ത്രീ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിൻവലിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എത്താ എത്തിപ്പെടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമ